ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ ക്യാഡ് സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസായ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മളൊരു ജോയിൻ കമാൻഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ജോയിൻ കമാൻഡ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ബോ ഡയലോഗ് ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ജോയിൻ കമാൻഡ് വരുന്നത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കമാൻഡ് എന്തായിരുന്നു ജെ ഓക്കെ ജെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ജോയിൻ കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ട് ലൈൻസിനെ സിലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തു കണ്ടു ആ രണ്ട് ലൈൻസും എന്തായി ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എന്തായിരിക്കണം സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് എഫ് വൺ എഫ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ കീ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എഫ് വൺ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് എഫ് വൺ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് കമാൻഡിൻ്റെ യൂസ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഫ് ടു എഫ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ കമാൻഡ് ബോക്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ കമാൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കും ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ടു നമ്മുടെ കമാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ കി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്നാപ്പ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കി ആയ എഫ് ത്രീ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എനിക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് എനിക്കിതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ എഫ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻ കി ഓൺ ആക്കും ഓക്കെ എഫ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻ കി ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താണ് ഓൺ ആയത് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് മോഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സും എനിക്കറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഏതാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീയാണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസ് എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എന്താണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീയാണ് എഫ് ഫോർ അടുത്തതാണ് എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് എന്താണ് ഐസോ പ്ലെയിൻസ് എഫ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ ഐസോ പ്ലെയിൻസ് അപ്പം എന്താണ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഐസോ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോ
F6. F6 എന്താണ് Dynamic Coordinate System. Dynamic Universal Coordinate System. Dynamic UCS. അത് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി മോഡിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എഫ് സിക്സ് ഡൈനാമിക് യു സി എസ് അടുത്തതാണ് എഫ് സെവൻ എഫ് സെവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഓഫ് ആക്കിയിടാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എഫ് സെവൻ എഫ് സെവൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രിഡ് മോഡ് ഓണായി വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓഫ് ആയി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രോ ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് എഫ് എയ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീയും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണ് എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് എയ്റ്റ് എന്താണ് ഓർത്തോ മോഡ് എന്താണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഓർത്തോ മോഡ് ഓഫ് ആയി കിടക്കുവാണ് ഓർത്തോ മോഡ് ഓഫ് ആയി കിടക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗലിലോട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ്റെ ലൈനിനെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തായി ഓർത്തോ മോഡ് ഓണായി ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ ഈ ലൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ മോഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസ് എഫ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ എഫ് എയ്റ്റ് വരെ ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് നയൻ എഫ് നയൻ എന്തിതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ എഫ് നയൻ സ്നാപ്പ് മോഡ് എഫ് നയൻ എന്താണ് സ്നാപ്പ് മോഡ് സ്നാപ്പ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്തിടുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എനിക്കൊരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് ആ ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തിനാണ് ആ ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡ് ഓൺ ചെയ്തിടുന്നത് നോക്കിക്കോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ആ നാല് കോർണറും കറക്റ്റായിട്ട് സ്നാപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്നാപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേതാണ് എഫ് നയൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എഫ് ടെൻ എഫ് ടെൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ എഫ് ടെൻ ഏത് മോഡാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു ആരോ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കുറേ ആംഗിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സോ ഓൺ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടോ സീറോ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണത് എന്താണ് ഇത് ഓബ്ജെക്ട് ട്രാക്കറാണ് ആ ഒരു പോലാർ ട്രാക്കിംഗ് ആണിത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലൊരു ട്രാക്കറുണ്ട് അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതുപോലെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് എഫ് ടെൻ ഈ ഒരു മോഡ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് എഫ് ടെൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എഫ് ഇലവൻ എഫ് ഇലവൻ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇലവൻ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഓഫ് ആയി കിടക്കുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുവാണ് എൻ്റെ ഒരു
11. Object Snap Tracking F11. அடுத்ததான் last அனு F12. F12 வந்தான் Dynamic Input. இப்பன் நம்மலி drawing வருக்கும்போ, measurement காணிக்கின்னில்லா, எத்திரா distance இந்த, எத்திரா measurement, எத்திரா meter இந்த, அல்லங்கு எதங்கிலும் unit ஆய்க்குட்டே, mm ஆய்க்குட்டே, centimeter ஆய்க்குட்டே, meter ஆய்க்குட்டே, என்ன நான் எத்திரா unit இந்த line ஆனு வருக்கின்னேன் எனக்கு அவ்வுடையிருதி காணிக்கின்னில்லா, அப்ப எனக்கு எத்திரேட லையின் ஆனு வருக்கியாவுள்ளா, அது அவுடை கரைக்டாய்டே, 81.8017 MM லையின் ஆனு நான் அவுடை நிச்சியாம் போனது வருக்கியாம் போகுந்தது. இப்பு இயும் ஒரு dynamic input கிட்டாம் வேண்டிட்டான் நான் இந்து சேனது, F12 function key on ஆக்கிடுந்தது. Okay, மன்சலாயலோ, ஒன்னும் use data தன்று காணாம் பட்டும் F3 என்தாருந்து object snap F4 3D object snap F5 isoplanes F6 என்தாருந்து dynamic universal coordinate system F7 என்தானு நம்மட grid mode grid நமக்கு on or off வாக்காம் பட்டும் F8 என்தாருந்து ortho mode ஐருந்து வல்லே நம்மட lines என்தானு restrict சியாம் பட்டும் நமக்கு horizontally or vertically or restrict சியாம் பட்டும் பின்ன என்தானு நம்மட F9 F9 என்தாயிருந்து snap வெரும் snap or object snap உண்டு பின்ன என்தோன்டு வெரும் snap உண்டு வெரும் snap என்தினான் to pick up the grid points அக்கு அரைக்டாக grid இண்டே நாலு கோர்னர்சும் நமக்கு pick சியாம் வேண்டிட்டானு நம்மல எந்த ஓன்சியுனது snap mode அதானு நம்மல F9 F10 என்தானு polar tracking எனக்கு அடுத்ததானு F11, Object Snap Tracking. அப்போது என்தானு மூனன்ன உண்டு அல்லே, Object Snap உண்டு, வெரும் Snap உண்டு, பின்ன Object Snap Tracking உண்டு. மூனும் மூனு different function keys ஆனு அது correct ஐட்டு ஒருத்து வைக்குகா. பின்ன என்தானு F12 உண்டு அல்லே, F12 வெந்தி நானு Dynamic Input. அப்போது இதானு நம்மல function keys, F1 தொட்டு F12, ஏது வேணோ PSEல question ஐட்டு நமக்கு சோதிக்கா பின்ன உள்ளா கொருச்சு shortcut keys ஆனு நம்மல இது என்தான application menu barில் உள்ளா ஆ just என்தான நம்மல keyboard வேச்சிட்டங்கன நமக்கு direct ஒரு new drawing எனக்கு open சேனோங்கள் உள்ளா shortcut key இதான நம்மல new command shortcut key என்தான control plus n control plus n சேம் வெந்து சியா நமக்கு ஒரு new drawing sheet தனே open சியா அடுத்ததான open command open சியா வேண்டிட்டுள்ளா shortcut key என்தான control plus o New இன்ன வெட்டிட்டுள் அந்தானு Ctrl plus N Open Ctrl plus O அடுத்து எனக்கு drawing save சியனம் அவுடது shortcut key எந்தானு Ctrl plus S இனி சரத்திச்சி கேக்குகா save எந்தானு Ctrl plus S save as எந்தானு Ctrl plus Shift plus S எந்தானு Ctrl plus Shift plus S இனி எனக்கு இப் drawing எந்து சியனம் print எடுக்கனம் அப்பேந்தா இருக்கும் Ctrl plus P நம்மிடம் எல்லா, என்தானு, எல்லா documentsலும் அத்தன்னையானல்லே, Ctrl plus P என்தினி வேண்டிட்டுவிட்டுவிட்டு, print சியாம் வேண்டிட்டுவிட்டு, அல்லை நமக்கு drawing the language plot யாம் வேண்டிட்டு, நம்மிடம் Ctrl plus P press யானா, பின் என்தானு, இப்ப எனக்கு இவ்விடைக் காணாம், எந்த drawing 1, drawing 2, இவ்விடை drawing 3, இங்கனை மூன்னு different sheets open ஐட்டும் Ctrl plus Tab Ctrl plus Tab கண்டும் நம்மில் என்ன drawing 2 sheet ஆனு இவ்விடை activate ஆயது வீண்டும் எனக்கு அடுத்த sheetலோடு போனுக்கு வீண்டும் Ctrl plus Tab இன்னை எனக்கு வீண்டும் திரிச்சு வருனாம் எனக்கு வீண்டும் drawing 2 இலோட்டு போனாம் அப்ப்ப என்தா இருக்கும் press என்ன Ctrl Shift Tab Ctrl Shift Tab கண்டும் திரிச்சு என்ன previous drawing லோட்டது வந்து வீண்டும் திரிச்சு வரானாய்டு Ctrl plus Shift plus Tab ஓக்கே இத்திர காரியங்கள் ஒருத்து வைக்கினாம் இனி நமக்கு இ drawing close சியனாம் நம்மல் auto cad close சியனாம் அப்ப்பே என்தானு Ctrl plus Q Ctrl plus Q செய்தால் நமக்கு எந்து சியாம் அ drawing இந்த auto cad இந்த போர்த்தரங்க அது இந்த ஒரு short command Q U I T 
എന്താണ് ക്യു യു ഐ ടി ക്വിറ്റ് ക്വിറ്റ് കമാൻഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡിന് പുറത്ത് വരാം ഇത് പലപ്പോഴും പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിന് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് ഷോർട്ട് കമാൻഡ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യു യു ഐ ടി ആയിരിക്കും അവിടെ കമാൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുബാറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സിറ്റ് കമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് വെച്ചിട്ടും പോവാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കമാൻഡ് ആണ് ക്വിറ്റ് ക്യു യു ഐ ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കമാൻഡ്സും കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒരു അത് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റും ആവാം മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റും ആവാം ഓക്കെ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് കമാൻഡ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എസ് ടി ആയിരിക്കണം അല്ലേ പക്ഷെ അല്ല എന്താണ് ഡി ടി ആണ് എൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എൻ്റർ കൊടുക്കാം എനിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഒരു ഹൈറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ ആങ്കിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആങ്കിളിലാണ് എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഡി ടി അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ എന്താണ് ടി ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡി ടി മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടി ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങോ അതിൻ്റെ ഫോണ്ടോ അതിൻ്റെ ടാലിക്സ് ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും ആക്കണം അപ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഷോർട്ട് കീയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് മാറ്റാവുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീയാണ് എസ് ടി ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ബോൾഡ് ആക്കണോ ഇറ്റാലിക് ആക്കണോ എന്ത് വേണോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ നോക്കാനുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാമല്ലേ ലൈൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്തായിരുന്നു എൽ പോളി ലൈൻ പി എൽ സർക്കിൾ സി ആർക്ക് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ഇ സി റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പോളിഗോൺ പി ഒ എൽ ഹാച്ചിങ് ലൈൻ എന്തായിരുന്നു എച്ച് പിന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട എന്തായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൽ അത് മറക്കല്ല അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ പിള്ളേർക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എക്സ് എൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മൂവ് എം കോപ്പി സി ഒ സ്ട്രെച്ച് എസ് റൊട്ടേറ്റ് ആർ ഒ മിറർ എം ഐ മൂവ് എം മിറർ എം ഐ സ്കെയിൽ എസ് സി സ്ട്രെച്ച് എസ് സ്കെയിൽ എസ് സി ട്രിം ടി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്താണ് ഇ എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ എക്സ് ഫിലറ്റ് എഫ് ഷാംഫർ സി എച്ച് എ അറേ എ ആർ ഇറേസ് ഇ എക്സ്പ്ലോഡ് വെറും എക്സ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡും ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോഡും ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ എക്സ് എക്സ്പ്ലോഡ് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഒ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബ്രേക്ക് ബി ആർ പിന്നെ ജോയിൻ ജോയിൻ ജെ ഇത്ര ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കി ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമിന് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ലോൺ ഡ്രോൺ ലൈനെ റീറേസ് ചെയ്യാൻ